പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാർപോളിൻ ത്രീ മീറ്റർ വൈഡ് വിൽ ബി റിക്കേഡ് ടു മേക്ക് കോണിക്കൽ ടെൻഡ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് റേഡിയസ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോ ഒരു കോണിക്കൽ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ലെങ്ത് ടാർപോളിൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ടെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററും ബേസ് റേഡിയസ് സിക്സ് മീറ്ററുമാണ് ടാർപോളിന്റെ വൈഡ് അതായത് ടാർപോളിന്റെ വീതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ വൈഡ് ഉള്ള എത്ര ലെങ്ത് ടാർപോളിൻ ഇത്രയും മെഷർമെന്റ് ഉള്ള ഒരു കോണിക്കൽ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്റ്റിച്ചിങ് മാർജിൻസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റേജ് ഇൻ കട്ടിങ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വേസ്റ്റേജും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കോണിക്കൽ ടെന്റിന്റെ ഹൈറ്റും ബേസും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ടാർപോളിൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ടെന്റിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മള് കോണിക്കൽ ടെന്റിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ കോണിക്കൽ ടെന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെന്റ് കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ടെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ദിസ് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ പിന്നെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ താഴെയുള്ള ബേസിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അതായത് ഇതാ ഈ കോണിന്റെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ എൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ നമുക്കറിയാം എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എച്ച് ഈസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഈസ് സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ല് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്തോരം ടാർപോളിൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോണിക്കൽ ടെന്റിന്റെ ആണ് മാർജിൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ കോണിക്കൽ ടെന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്യാൻവാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എസ് എ ഓഫ് ദി കോൺ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി കോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഈസ് പൈ
6 plus 2 8 uh, 6 into 3 18 but 1 8 8 4 with a decimal point in 2 digit 18.84 into 10 then a 10 under multiply chamber decimal point right lake like in our room one play one place in our room about 188.4 uh, meter square on it for cone in the area and over the curved surface area in the barada 188.4 meter square on it but uh, he tend to undercut avisha maya canvas in the bar another that area is 188.4 meters square. We have to do the length of the tarpaulin. The tarpaulin is a rectangle shape. The breadth is wide. 3 meters. The area of the tarpaulin. Tarpaulin and we have one eighty eight point four meter square. This is the rectangle shape. Now, L into area of tarpaulin is L into B, that is one eighty eight point four. Length is the same as the breadth is the same as the breadth. 3 meter. Uh, breadth is the same as the breadth. 3 is the same as the breadth. Point four. This is length of the 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 the length L is equal to 62.8 meter. Now, 3 meter wide tarpaulin the length in the 62.8 meter. Now, if you extra material stitching and uh, cutting, you can cut the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately. 20 meter. Padoda chair thingile in the outolo tarpole in the total length of outolo. Padungoda namakeda the extra material required for stitching margins and cuttings. Cutting is equal to 20 centimeter. But we have meter lana vendor than number unit ella meter lana, but 20 centimeter na number meter lagunu 20 by 100 is equal to 0 0.20 meter. Hence, the total length of tarpaulin required is equal to length 62.8 ayirunu adinte kode nammala 0.20 is equal to uh, 62.8 inde kode 0.2 add cheyda 63 63 meter aanu uh, tarpaulin de total length ennu parayanadu manasilayalo valare simple aayittulla oru question aayirunu ini namakku next question endana ennu nokka next question Next question, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. Now, we have a conical tomb in the slant height and base diameter. Now, slant height is the same as the slant height. Uh, e this length is the slant height. Na na da, this is L. L is equal to etriana, 25 meter. Pinna the uh, base diameter. That is the base diameter. This 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 is the base diameter. 25 meter 
diameter is equal to 14 meter. This is the radius of 14 divided by 2 is equal to 7 meter. Oh, radius is the same. Now, we have to ask the question. Uh, find the cost of whitewashing its curved surface. This is curved surface. Whitewash is a cost. Now, we have to do this. 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 We CSA of the conical tomb is equal to. Curved surface area of the cone. That is pi r l. Pi is 3.14 and we will get 22 by 7. R is 7 into 3.14 by 7. R is 25. L is 25. 7 and 7 is 22 into 25. 5 2s are 10. 5 2s are 10 plus 1 11. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 0 5 5. This is equal to 5 5. 0 uh, meter lana per meter square. 550 meter square lana a conical tomb in a curved surface area. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do this. 210 per 100 meter square. 100 meter square is 210. 550 meter square and a three and a and a one meter square and a rate three and a given pi r equal to one meter square is equal to rupees two hundred and 10. This is 1 meter square. Cost of whitewashing 1 meter square is equal to 10 into 100 meter square. 210. 1 meter square is 210 divided by 100. Now, 1 meter square is This is the same. This is the same as the meter square. 550 meter square. The cost of whitewashing 550 meter square is equal to 1 meter square. 550 1 meter square is 210 divided by 100. This is 550 multiply. E0 is 0 e0 is 0 is 0 55 into 21. 5, 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10 plus 1, 11. 5, 5, 1, 1. 1, 1, 5, 5. Above 550 meters square, whitewash is the cost in the other rupees, 1155 rupees. This is a very simple question. Now, you can see that per meter square is 100 meter square or 50 meter square. You can see that 1 meter square is 1 meter square. If you want to answer that, we will multiply the area and multiply the area. Now, we will see that it is a very simple question. Now, we will see that it is 7 meter square. Now, we will see that it is 6 meter square. Now, we will see that it is 6 meter square. Now, we will see that it is 6 meter square.